Hi, hello, everyone. Welcome. You guys are watching the Tech Vibrate. You know, I'm Ashwin. So, in the Tech Vibrate channel, we're going to talk about the moon video. So, we're going to start the new year. So, because of the original reason, we're not going to talk about the video. So, we're going to talk about the video. So, we're going to talk about the channel videos. So, we're going to talk about the PC build. We're going to talk about the PC build. ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு பீசிபிள் ஸோ இந்த ப்ரைஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ப்ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக சுத்தமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அது மூலிமா தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பீசிபிள்ட நம்ம என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் எல்லா காம்பனன்ஸ் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பீசிபிள்டாக இருக்கும் இது டைம் லாப்ஸ் பீசிபிள் இருக்காது ஸோ இடையில இடையில உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ அந்த இடத்துலலாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் இந்த காம்பனன்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகுது அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கணும்னா கீழே என்னோட ரிவ்யூ என்னோட பிளாக் பேஜில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் கூட தாராளமாக போய் செக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணுங்கள் பிடித்திருந்தால் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்லைக் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏன் டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரீசன் கொடுத்துட்டு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஸோ அதையும் அடுத்த வீடியோவில் ரெக்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அம்தம் வாங்காதீங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இந்த பிசி பில்ட்ல யூஸ் பண்ண போற ப்ராசஸர் ஏஎம்டி ரைசன் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஆறு கோர் பன்னெண்டு த்ரெட் ஸோ நம்ம நார்மலாக எல்லா பிசி பில்ட்டுக்கும் இதே ப்ராசஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எல்லாமே பட்ஜெட் பிசி பில்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நல்ல ஃபியூச்சர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலர் வந்து கூட வருது இன்டெல்ல வந்து வராது அந்த கே சீரீஸ் ப்ராசஸரில் ஸோ இருந்தாலும் வருது நமக்கு இதே கூலரே போதும் ஸோ மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசூஸ் ப்ரைம் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்கே அப்படிங்கிற ஒரு மதர் போர்ட் ஸோ இந்த மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிம் ஸ்லாட்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா ரெண்டு தான் ஆனால் மித்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கூடவே கீபோர்டும் மவுஸும் போடுறதுக்கு தனி எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு போர்ட்ஸ் ஸோ விஜிஏ கேபிள் இருக்குது ஹெச்டிஎம்ஐ இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு மொத்தம் ஆறு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது லேண்ட் போர்ட் இருக்குது ஸோ ஆடியோ அவுட் புட் இன்புட் அதுக்கப்புறம் மைக் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல மதர் போர்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராசஸரை நம்ம மதர் போர்டில் மாட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸோ ப்ராசஸர் எப்படி மாட்டோம்னா ப்ராசஸர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அதையும் ஸோ நம்ம மதர் போர்டில் மாட்டும்போது அதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இங்கே மதர் போர்ட்லேயே ஒரு மார்க் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மார்க்கில் தான் போய் இது எக்ஸாக்டாக ஃபிட்டும் கூட ஆகும்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம அப்படியே ஜென்ட்லாம் அந்த பின்ஸ் எல்லாம் பெண்ட் ஆகாமல் அப்படியே வச்சோம்னா இது அழகாக உட்காந்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளிப் எடுத்து லைட் எடுத்து போடுங்க ஸோ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் போட்டு ப்ராசஸர் அமைக்காதீங்க அடுத்தது ரேம் ஸோ ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் கோசர் வெஞ்சன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்க எல்பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எயிட் ஜிபி ரேம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பில்ட்டுக்கு ஸோ இந்த பில்ட்டில் இந்த ரேம் வந்து போதுமானதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எயிட் ஜிபிக்கு மேலே கேமிங் இப்போ இது தேவையே இல்லை ஸோ போதும் இந்த பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நம்ம இப்போ கேபினெட்டுக்கு வந்துடலாம் ஸோ கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோசர்லேருந்து ஸ்பெக் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பில்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ எனக்கு ஓவராக கேமிங் வேண்டாம் ஆர்ஜிபி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கேபினெட் ரொம்பவே சூப்பர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் சைடு பேனலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பர்ட் லேஸ் கொடுத்துருக்கறனால உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற இன்டீரியரும் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு நல்லாயிருக்கும் மற் மற்றும் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ஜிபி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது ஒரு எல்இடி ஃபேன் ப்ளூ கலர்லேயும் இல்லாட்டி ரெட் கலர்லேயும் ஸோ நமக்கு எந்த கலரில்
டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வந்து கிடச்சிச்சு இந்த இது எஸ்எஸ்டி ஆனால் மார்க்கெட்டில் என்ன ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இப்போ இருக்குன்னு எனக்கு தெரில ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ப்ரைஸ் இருக்குன்னு ஸோ கீழே கவர்ன் பண்ணவும் மாதிராதீங்க இந்த எஸ்எஸ்டி நல்லாயிருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கிங் ஸ்டான் வாங்குவீங்களா மாட்டேங்களான்னு அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ஸோ கேம்ஸ் எல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் முதல்ல ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர்னு சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த கார்சரில் இந்த ட்ரே கொடுத்துருக்காது ஸோ இந்த ட்ரே இருக்கிறதுனால நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கூலரை வந்து மாட்டுவோம் ஸோ இந்த கூலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் கூலர் ஸோ அதனால் நமக்கு நாய்ஸும் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸோ நாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கூலர் ஃபேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி வரதில்ல ஸோ இதை மாட்டுறதும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ரேடியேட்டர் பில்ட் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு சில வேலைகள்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த வேலையெல்லாம் இந்த ஃபேன் வந்து நமக்கு தவுத்துருச்சு ஸோ அதனால் நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இந்த ஃபேன் இதுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் இந்த பிசி பில்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவர் சப்ளை என்னென்னா ஸோ கோசர்லேருந்து வந்திருக்க விஎஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் ஸோ இந்த மாடல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் போயாகணும் ஸோ இதை தவிர வேறு யாரும் நல்ல மாடல்லாம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வேணா மாடுலர் பிசி பில்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் இன்னும் ஹை எக்ஸ்பென்சிவாக போகிற பில்ட்டுக்கு இந்த பிசி பில்ட்டில் இருக்கிற இந்த குறிப்பிட்ட இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத ஒயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீட்டாக டை பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதுவும் இதில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இதே மாடல் எஸ்எம்பிஎஸ் போன மாதிரி இருந்தால் ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு வேணுங்கிற கேபிள் எடுத்து வேணுங்கிற இடத்துல மாட்டிங்களா ஸோ ஆனால் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து வாங்குகிறோன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் தான் பக்கமான எஸ்எம்பிஎஸ் ஸோ இது ஒரு ரெக்கமெண்டடான எஸ்எம்பிஎஸ்னு கூட சொல்லலாம் எல்லா பிசி பில்ட்லையுமே ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ பவர் ஸோ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் எல்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கணும்ல ஸோ அப்படி நம்ம மசர் போர்டு கொடுப்போம் சிபியு கொடுப்போம் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாத்துக்குமே கொடுப்போம் ஆனால் இந்த பிசி பில்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டும் தேவையே இல்லை பவர் சப்ளை ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதுதான் இந்த பிசி பில்ட்டை ஒரு பெரிய பிசி பில்ட்டாக மாற்ற போகுது ஸோ அது என்ன பார்ட் அப்படின்னு கீழே இந்த வீடியோவை இப்போவே பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் போய் கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க பார்ப்போம் கடைசியில் நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு இப்போல்லாம் ஒவ்வொரு பிசி பில்ட் பண்ணும்போதுமே அந்த பிசி பில்டில் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஸோ அதனால் இப்போ பண்ணுற எல்லா பிசி பில்டுமே ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து எந்த அளவுக்கெல்லாம் பிசி பில்டில் ஒயர் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டெல்லாம் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அடே எங்கள் அப்பா இதோ வந்து விட்டது ஜி ஃபோர்ஸ் ஜிடிஎக்ஸ் டென் ஃபிஃப்டி டிஐ ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேமர்ஸுக்குமே ஒரு பட்ஜெட் கேமர்ஸுக்குமே ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்தால் எந்த கேமாக இருந்தாலும் நின்று பேசும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நாற்பது எஃபிஎஸ்லேருந்து ஒரு அறுபது எஃபிஎஸ்க்குள்ளே எல்லா கேமும் டென் எயிட்டியில் வந்து விளையாடுறதுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டே போதுமானது ஸோ நானும் பர்சனலாக இதே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால தான் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பில்டப் கொடுக்குறேன் ஓகே எல்லாமே முடிஞ்சு இப்போ பிசி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா அவுட்புட்டையும் பார்க்குறக்கு இந்த மானிட்டர் தான் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்லிம்மான பெசல்ஸில் வருது அதாவது பெசல்ஸ் லெஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிலேருந்து வந்திருக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் மானிட்டர் இது ஒரு டென் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டைலிஷான ஸ்லிம்மான ஒரு ஸ்டாண்டும் கொடுத்துருக்காங்க மானிட்டரும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ரொம்பவே லைட் வெயிட் ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் இன் ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்குது அந்த ஸ்பீக்கர்ஸும் ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பிசியோட கேமிங் ஸ்கோர் எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ சிபி ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும்
இந்த பிசி பில்டில் நான் ஒரு சில கேம்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் ஃபோர்ட் நைட் ஜிடிஎஃப் ஃபைவ் ஸோ டாம் ரைடர் ஸோ டாம் ரைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லா கேம்ஸை விட ஸோ எனக்கு பர்சனலாகவே ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இந்த மானிட்டரில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்து ஸோ நான் ஹெட்செட்டே இல்லாமல் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஸ்பீக்கரில் விளையாண்ட கேம் இந்த கேம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த பீஸு பில்ட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மானிட்டர் வந்து வாங்கினதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஸோ எனக்கு எங்கிட்ட வந்து பில்ட் பண்ண ஒரு வியூவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட மானிட்டர் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம மானிட்டரும் இந்த மானிட்டர் தான் சஜஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி ஏதாவது ஸ்பீக்கர்ஸ் வாங்கலாம் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இப்போதைக்கு என் பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அஃபோர்ட் எனக்கு வில்லிங் இல்லை ஸோ ஓகே நம்ம எல்ஜி மற்ற பிராண்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லில் வந்து இந்த மானிட்டர் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா இதில் இன்பில்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டிலையும் எந்த விதமான டிஸ்பிளேல எந்த விதமான பார்ஷியாலிட்டியுமே பண்ணாமல் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கடையிலையும் ஆகட்டும் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டில் ஆகட்டும் ஸோ நல்ல ரேட்டிங் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் இந்த மானிட்டர் வாங்கினேன் ஸோ வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்குமே ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கவு மானிட்டரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் அதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டுங்கிறது மட்டும்தான் இந்த மானிட்டரில் ஜாஸ்தி ஸோ இந்த மானிட்டரோட ரிவ்யூ பார்க்கணும்னா மேலே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் தாராளமாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எனக்கு பர்சனலாகவே அந்த மானிட்டர் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மானிட்டர் ட்ரை பண்ணலாம் கீழே எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கணும்னா தாராளமாக அதில் பார்த்துக்கங்க ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸோட ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் என்ன காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் இருக்கிறது அதான் நான் வந்து கரெக்டாக சொல்ல ஏன்னா ரீசெண்டாக நம்ம பண்ணியிருந்த உன்னால் முடியுங்கிற மீட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தது நீங்கள் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இருபத்தி மூணாயிரம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த லிங்க்லேயே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குன்னு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரைஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்ல ஸோ நீங்கள் தாராளமாக கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டோட ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் ஆன்லைனில் ஸோ ஏன்னா ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால அந்த ஆன்லைனில் ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்டாக நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டாங்கிறதுக்காக தான் இது ஜஸ்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துமே பிடிச்சிருக்கோம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் மறக்காமல் பண்ணுங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அமைத்திருங்க அப்போ தான் இந்த டெக் வைப்ரேட் சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ நன்றி வணக்கம்